அஸ்லாம் வலைக்கம் ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு மை ஹோம் லிஸ்ட் சேனல் இன்றைக்கி என் ஸ்டைலில் ஒரு மீன் குழம்பு வைக்க போகிறோம் சீலா மீன் குழம்பு என் ஸ்டைல் எப்படி வைக்கலாம்னு பார்க்கலாம் அதுக்கு ஒரு அரை டீஸ்பூன் அளவு வெந்தயமும் ஒரு கால் டீஸ்பூன் அளவு சோம் எடுத்துக்கோங்க கடல் எண்ணெய் மீன் குழம்புக்கு ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் ஸோ கடல் எண்ணெய் ரெண்டு குளி கரண்டி அளவு நான் கடல் எண்ணெய் ஊற்றிக்கிறேன் கடல் எண்ணெய் சூடு எழுந்ததும் இந்த வெந்தயத்தையும் சோமையும் சேர்த்துக்கலாம் இது வெந்தயம் சோம் நல்லா பொறிஞ்சதும் ஒரு மீடியம் சைஸ் வெங்காயத்தை நல்லா எடுத்துகிட்டு அதை நைஸாக கட் பண்ணி இது கூட சேர்த்துக்கலாம் இந்த வெங்காயம் எண்ணெயில் வதங்கும் போதே நம்ம கத்திரிக்காய் முருங்கைக்காய் வச்சுருந்தோம்னா அதையும் சேர்த்துக்கலாம் அப்போ தான் அந்த கத்திரிக்காய் எண்ணெய் இறங்கி ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் அந்த குழம்புக்கு ஒரு தனி ருசி கொடுக்கும் தக்காளி சேர்க்கும் போது சேர்க்கக்கூடாது இந்த எண்ணெயிலே வெங்காயம் வதக்கும் போது சேர்த்தா அது தனி டேஸ்ட்டாக இருக்கும் நான் அப்படி தான் வெங்காயம் நல்லா வதங்கட்டும் வெங்காயம் நல்லா ப்ரௌனாக வதங்கட்டும் வெங்காயம் நல்லா வதங்கினதும் ரெண்டு கொத்து கருவேப்பிலையை இது கூட சேர்த்துக்கலாம் நல்லா வதக்கி விட்டுக்கோங்க நல்லா வதக்கி விட்டுட்டு இப்போ வெள்ளை கத்திரிக்காய் நான் எடுத்துருக்கேன் ஸோ வெள்ளை கத்திரிக்காய் வந்து தண்ணியில் கொஞ்சம் நேரம் போட்டு வைங்க அப்போ தான் அந்த கலர் மாறாமல் இருக்கும் தண்ணியில் போட்டு வச்சுட்டு அந்த கத்திரிக்காவை கீறிட்டு இந்த எண்ணெய் கூட நான் சேர்த்துக்க போகிறேன் அப்போ தான் அந்த கத்திரிக்காய் டேஸ்ட் நல்லாவே இருக்கும் இந்த வெள்ளை கத்திரிக்காய் ரொம்பவே டேஸ்ட்டாக இருக்கும் நெய் கத்திரிக்காய் எண்ணெய் கத்திரிக்காய்ன்னு சொல்லுவாங்க இந்த வெள்ளை கத்திரிக்காய் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இதை நல்லா எண்ணெயில் உப்பு சேர்த்து வதக்கிருந்தீங்கன்னா நல்லா கத்திரிக்காய் உப்பு ஏறி ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இந்த மீன் குழம்புக்கு தனி டேஸ்ட்டே கொடுக்கும் ஸோ இந்த கத்திரிக்காய் நல்லா வதக்கிக்கலாம் காவும் சேர்த்து நல்லா வதக்கிக்கலாம் உப்பு சேர்த்துக்கலாம் இந்த கத்திரிக்காய்க்கு தேவையான அளவு வதங்குறதுக்கு தேவையான அளவு உப்பு மட்டும் சேர்த்துக்கிறேன் குழம்புக்கு கடைசி நான் உப்பு சேர்த்துப்பேன் மூடி போட்டு வச்சிருங்க இது வதங்கட்டும் நல்லா மூடி போட்டு வச்சுட்டு இப்போது அடுத்த ஸ்டேஜில் நம்ம தக்காளி சேர்த்துக்கலாம் ரெண்டு நாடு தக்காளியை நைஸாக நறுக்கி நல்லா கையில் பிணைஞ்சு விட்டுட்டு இந்த எண்ணெயிலேயே அந்த தக்காளியும் சேர்த்து வதக்கிக்கலாம் நல்லா எண்ணெயிலேயே நல்லா தக்காளி வதங்கட்டும் மூடி போட்டு வச்சிடலாம் நல்லா வதங்கட்டும் தக்காளி இப்போ நல்லா வதங்கிடுச்சு நல்லா வெந்து வந்துருச்சு இப்போது இந்த குழம்புக்கு தேவையான அளவு குழம்பு மிளகாய்த்தூள் சேர்த்துக்க போகிறேன் நான் ஒரு நாலு டேபிள் ஸ்பூன் அளவு குழம்பு மிளகாய்த்தூள் சேர்த்துக்க போகிறேன் இது வீட்லேயே அரைச்ச குழம்பு மிளகாய்த்தூள் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இதை நல்லா எண்ணெயிலே வதக்குனா நல்லா கலர் சகப்பாகவும் இருக்கும் சுவையும் ரொம்ப டேஸ்ட்டாகவே இருக்கும் இதை நான் எண்ணெயிலே வதக்கிக்கிறேன் இது கத்திரிக்காய் ஏதோ வந்து கரண்டு வந்த மாதிரி இருக்கும் ஆனால் அப்படிலாம் இல்லை நம்ம புளி ஊற்றுனது கத்திரிக்காய் விரைச்சிரும் அதனால் வந்து ஒன்றும் பயப்பட தேவையில்லை ரொம்ப டேஸ்ட்டாகவே இருக்கும் இந்த குழம்பு ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இந்த கத்திரிக்காவை எண்ணெயிலேயே நல்லா மசாலாத்தூள் மல்லித்தூள் சேர்த்து வதக்கிக்கலாம் இப்போது நான் வந்து 
ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவு மல்லித்தூள் சேர்த்துக்கிறேன் நாலு டேபிள் ஸ்பூன் குழம்பு மிளகாய்த்தூளுக்கு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் மல்லித்தூள் சேர்த்தா நல்லா குழம்பு திக்காகவும் டேஸ்ட்டாகவும் இருக்கும் இதையும் இப்போ நல்லா பெரட்டி எண்ணெயிலே வதக்கி எடுத்துக்கலாம் இப்போ காரம் தேவையான அளவு ஒரு டீஸ்பூன் அளவு மிளகாய்த்தூள் சேர்த்துக்கிறேன் இதே நம்ம எண்ணெயிலே சேர்த்து நல்லா வதக்கினா கலர் நல்லா சூப்பராக இருக்கும் சிவப்பாக இருக்கும் குழம்பு பார்க்கவே தக்க தக்க மின்னும் எல்லாமே நம்ம சேர்த்து எண்ணெயில் வதக்கிக்கலாம் எல்லாம் மசாலா நல்லா வதங்கி வந்துருச்சு இப்போது ஒரு கிளாஸ் அளவு தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் வெறும் தண்ணி மட்டும் சேர்த்துக்கலாம் அப்புறம் புளி சேர்த்துக்கலாம் இந்த தண்ணி சேர்த்து நல்லா வதங்கி வந்து இந்த தண்ணி நல்லா ஒரு கொதி வந்ததும் எண்ணெய் பிரிஞ்சு வந்ததுமே புளி சேர்த்துக்கலாம் அப்போ தான் பச்சை ரசம்லாம் போய் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் நான் ரெண்டு எலுமிச்சை பழம் அளவு புளி ஊற வச்சு எடுத்திருக்கேன் அந்த புளியை கரைச்சி இது கூட நான் சேர்த்துக்கிறேன் நல்லா வடிகட்டிட்டு கையில் நல்லா வடிகட்டிட்டு சேர்த்துக்கோங்க இப்போ இந்த குழம்பு நல்லா கொதிக்கணும் நல்லா கொதிச்சு வந்தால் தான் இந்த கத்திரிக்காய் முருங்கைக்காயெல்லாம் வேகும் ஒரு அரை கொதி கொதிச்சு நல்லா வரட்டும் அதுக்கப்புறமா நம்ம வந்து மீன் சேர்த்துக்கலாம் என்ன மெதன் கலந்து வீட்டிட்டு மூடி போட்டு வச்சிடலாம் கொதிச்சு வரட்டும் பார்க்கலாம் இப்போ நல்லா கொதிச்சிருச்சு பாருங்கள் எப்படி கலகபல கலபலன்னு கொதிக்குதுன்னு இப்போ சூப்பராக கொதிச்சிருச்சு இப்போ இதை மீடியம் ஃப்ளேமில் இல்லைனா சிம்மில் வச்சிடலாம் அப்போ தான் நல்லா எண்ணெய் பிரிஞ்சு காய்கெல்லாம் வெந்து வரும் நல்லாயிருக்கும் இப்போ இந்த டைமில் நம்ம வந்து உப்பு சேர்த்துக்கலாம் இந்த மீன் குழம்புக்கு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கோங்க ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவு உப்பு சேர்த்துக்கலாம் நல்லா கலந்து விட்டுடுங்க நல்லா கலந்து விட்டுட்டு இப்போ நம்ம ஒரு மூடி போட்டு மூடி வச்சிடலாம் இப்போ நல்லா கொதிச்சு என்ன பிரிஞ்சு வரணும் அப்புறமா மீன் சேர்த்துக்கலாம்
இப்போ நல்லா எண்ணெய் பிரிஞ்சு வந்துருச்சு கொதியும் வந்துருச்சு இப்போ மீன் சேர்த்துக்கலாம் சீலா மீனாக கழுவி அலசி வச்சுருக்கேன் இந்த மீனை இப்போ ஒன்று ஒன்றா இந்த குழம்பில் சேர்த்துக்க போகிறேன் நல்லா கலந்து மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சுருங்க மீடியம் ஃப்ளேமில் கலந்து வச்சுருங்க மீன் சீக்கிரம் வெந்துடும் அப்படியே விட்டுடுங்க ஒரு ப அஞ்சு நிமிஷத்தில் மீன் வெந்துடும் அப்புறம் மீன் குழம்பு ரெடி ஆகிடுச்சு பாருங்கள் நல்லா எண்ணெய் மிதந்து வந்துடுச்சு இப்போது அடுப்பு ஆஃப் பண்ணி போகிறதுக்கு முன்னாடி கழுவி நறுக்கி வச்சுருக்க இந்த கொத்தமல்லி தூவிக்கலாம் தூவிட்டு நல்லா ஒரு கலந்து கலந்து விட்டு மூடி போட்டு வச்சிடலாம் சூப்பரான மீன் குழம்பு சீலா மீன் குழம்பு ரெடி ஆயிடுச்சு பாருங்க இந்த கத்திரிக்காய் எல்லாமே சூப்பராக மசிஞ்சு வெந்துருச்சு மீன் எல்லாமே வந்து நல்லா அழகாக வந்துருச்சு பார்த்திங்களா அஞ்சே நிமிஷம் தான் மீன் உடனே வெந்துடும் இப்போ எல்லாமே ரெடி ஆகிடுச்சு ஒரு கலந்து கலந்து விட்டுட்டு மூடி போட்டு அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிடலாம் சூப்பரான மீன் குழம்பு ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போது சீலா மீன் பொறிக்க போகிறோம் இப்போ சூப்பராக சீலா மீன் குழம்பு ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ மீன் பொறிச்சுக்க போகிறோம் மீன் நான் மசாலா போட்டு பிறட்டின அந்த வீடியோ மட்டும் இல்லை இப்போ இந்த மீன் பிரட்டுறதுக்கு என்னென்ன மசாலா போடலாம் அப்படின்றத நான் சொல்கிறேன் மீன் ஃப்ரை ஆச்சு மீன் ஃப்ரை மசாலா தனியாக விற்கிது அதுவுமே வாங்கி நம்ம போட்டுக்கலாம் அப்படி அது இல்லாமல் நம்ம வீட்டில் அரைச்ச குழம்பு மிளகாய் தூள் இருக்கு இல்லையா இப்போ நான் குழம்புக்கு போட்ட அந்த மிளகாய் தூள் இருக்குல்ல அது ரெண்டு டீஸ்பூன் அளவு குழம்பு மிளகாய் தூள் ஒரு டீஸ்பூன் அளவு காஷ்மீரி சில்லி தூள் இது கலர் நல்லாவே குடிக்கும் காஷ்மீரி சில்லி தூள் சிவப்பாக இருக்கும் ஒரு டீஸ்பூன் அளவு தனி மிளகாய் தூள் உப்பு ஒரு அரை டீஸ்பூன் அளவு உப்பு சேர்த்துக்கோங்க உங்களுக்கு தேவையான மீனுக்கு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கோங்க இதெல்லாம் நல்லா சேர்த்துட்டு ஒரு குளிக்கரண்டி அளவு எண்ணெய் சேர்த்து நல்லா பிரட்டிட்டு இது கூடவே ஒரு அரை எலுமிச்சை பழம் சேர்த்து நல்லா பிழிஞ்சு விட்டுக்கோங்க இந்த மசாலாலாம் நல்லா கலந்து விட்டுட்டு இந்த மீனை நல்லா பிரட்டி ஒரு ஒரு மணி நேரம் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சு ஊறட்டும் நல்லா ஊறுனா தான் மீன் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இப்போ மீன் பொறிக்கிறதுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா ரீஃபண்டாக ஊற்றினாலும் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் மீன் பொறிக்கிறதுக்கு கடல் எண்ணெய் நல்லா பொறிச்சாலே ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் கடல் எண்ணெய்க்கு தனி வாசனையே இருக்குது மீன் பொறிக்கிறதுக்கு கடல் எண்ணெய் சேர்த்தா ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும் நான் வந்து கொஞ்சம் கடல் எண்ணெய் எண்ணெயும் பாதி ரீஃபண்ட் ஆயிலும் சேர்த்து ஊற்றியிருக்கேன் இப்போ நல்லா என்ன சூடு ஏறினதும் மீன் பொறிச்சு எடுத்துக்கலாம் இப்போ பாருங்கள் சூப்பராக என்ன காஞ்சுன்னு உரைச்சி வந்துருச்சு இப்போ மீனை ஒவ்வொன்றா சேர்த்துக்கிறேன் மீனை வந்து எண்ணெய் தெரிக்காமல் இருக்க அந்த எண்ணெயிலே கொஞ்சம் வந்து பார்த்திங்கன்னா தூள் உப்பு தூவி விட்ருங்க அப்போ தான் மீன் பிடிக்கும் போது எண்ணெய் சாடசலும் பிரிக்காது இப்போ ஒவ்வொரு மீனாக நம்ம போட்டு பொறிச்சு எடுத்துக்கலாம்
பக்கம் பொறிஞ்சிடுச்சு பிரட்டி விட்டுக்கலாம் இப்போ ஒரு பேட்ச் மீன் பொறிச்சு எடுத்துட்டேன் இப்போ இந்த மீனை பொறிச்சு எடுத்துகிட்டு அடுத்த பேட்ச் எடுத்து பொறிச்சு எடுத்துக்க போகிறேன் அடுத்த பேட்ச் போட்டாச்சு ரெண்டு பேட்சாக எடுத்து மீனை பொறிச்சு எடுத்துக்க போகிறேன் சீலா மீன் பொறிச்சு சாப்பிட ரொம்ப டேஸ்ட்டாக நல்லாயிருக்கும் கொஞ்சம் தான் முள் இருக்கும் ஆனால் டேஸ்ட் ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும் முள் இருக்கிற மீனில் தான் ரொம்ப டேஸ்ட் அதிகமாக இருக்கும் கண்டிப்பாக நான் சொன்ன இந்த மசாலா ஃப்ரையை கண்டிப்பாக வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் மசாலா கண்டிப்பாக வீட்டில் இருக்கிற மசாலாவும் நான் சொன்ன மெத்தடில் ஃபிஷ் ஃப்ரை செஞ்சு பாருங்கள் சிக்கன் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் மாதிரி ஃபிஷ் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் இருக்குது ஸோ நான் வச்சுருக்க புது பேர் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் நான் சொன்ன மெத்தடில் இந்த ஃபிஷ் ஃப்ரை பண்ணி பாருங்கள் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக நல்லாயிருக்கும்
இப்போ இந்த பேட்ச் பொறிச்சு எடுத்தாச்சு மீன் எல்லாம் பொறிஞ்சிருச்சு இந்த மீன் பொறிச்ச எண்ணெயை குழந்தைங்களுக்கு சாதத்தோடு சேர்த்து தீத்தினோன்னா ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும் மீனில் அந்த நல்லா சத்துலாம் இறங்கியிருக்கும் மீன் பொறிச்ச எண்ணெயை நல்லா ஒரு குளிக்கரண்டி அளவு எடுத்து குழந்தைங்களுக்கு தீத்துற சாதத்துலையும் நம்மளுமே ஊற்றி சாப்பிடலாம் டேஸ்ட்டாகவும் இருக்கும் காரம் தெரியாது ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் நான் என் குழந்தைங்க இப்படி தான் தீத்துவேன் நல்லாயிருக்கும் பாருங்கள் நான் மீன் பிடிச்சிட்டு இருக்கேன் மீன் குழம்பு வைக்கும் போது இந்த பூனை வந்து பக்கத்தில் ஜன்னலையே தூங்கிட்டு இருக்கேன் நல்லா அசந்து தூங்குது அது தூங்குறத பார்த்தா ரொம்ப க்யூட்டாக இருக்குது இவ்வளோ சத்தம் போட்டு கூட எங்களுக்கேவே இல்லை எப்படி அசந்து பூனை தூங்கிருப்பாங்க அந்த மீன் பொறுத்த வாசனைக்கு வந்து நிற்கிறீங்க இப்போ ஃபிஷ் ஃப்ரை செஞ்சு பாருங்கள் ட்ரை பண்ணிட்டு சொல்லுங்கள் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் பாய்